Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is about rainwater harvesting. So this is one of the important technique and nowadays like Kuga used as the technique rainwater harvesting. So let's start the class. Rainwater harvesting is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing rainwater. So this is done by constructing special water harvesting structures like dug wells, percolation pits, lagoons, shake dams, etc. So whatever manak telsin technique ke rainwater harvesting for recharging groundwater and alage manaki a water ni store cheyadani ki rainwater ni capture cheyadanne manam rainwater harvesting ga cheptochu and there are special water harvesting structures like dug wells kavachu percolation pits kavachu ilanti konni structures ni establish cheskoni manam rainwater ni collect cheyadam ane jarugutundi and rainwater wherever it falls is captured and pollution of this water is prevented so rainwater aned ekkadaithe padutundo akkade ganaku manam capture cheskunatlaithe aa water anedi contaminate avakunda manam prevent cheyagalugutam so this is one of the advantage of this technique and then the annual average rainfall in india is 1200 mm that is millimeter so man india lo enta average rainfall aned untundo every year 1200 mm However, in most places it is concentrated over the rainy season that is June to September. We know that rainy season until June to September means maximum annual rainfall on India. And it is an astonishing fact that Cherpunji, we know that this place, this place receiving the second highest annual rainfall. So, in India, Cherpunji place, we have the second place in Cherpunji place. It is the average of 11,000 rainfall. Millimeter uh, rainfall on it but still suffer from the water scarcity but still this place suffer from water scarcity why because the water flows with runoff and there is little vegetation to check the runoff and allow infiltration so manaki the charpunji place mottam goda konda konda pranta manaki mountainous ranges so kondal ante ne we know that ekku runoff ane duntundi so a runoff cut down avvali ane ante akada vegetation undali ante plantation undali akada plantation ane goda chala takku ga unadam valla infiltration jarugudu ekku ga water ane di kotti keli poyi akada water scarcity ane di problem undi so rain water harvesting lanti techniques kan ka ilanti areas lo implement ches kunat laite definite ka water ni conservation and chase coach and then what are the objectives of rainwater harvesting first of all uh, by implementing this uh, rainwater harvesting technique to reduce runoff loss mundu runoff jarakunda manam prevent chegarutamu and to avoid flooding of roads and to meet the increasing demand of water to raise the water table by recharging groundwater to reduce groundwater contamination and to supplement groundwater supplies during lean season eppudaithe varshapatham anedi takkuga untundo alanti areas lo alanti season lo kuda manam nila veskuna water anedi manaki use use cheskodaniki upayogapadate definitely ga so these are all the objectives of this technique and then rain water can be mainly harvested by any one of the following methods there are different methods the first one is by storing in tanks or reservoirs above or below ground so above the surface and the pine in a man on surface made in a reservoir and establish chase or tanks and establish chase rain water ni storage chase coach lay the ground level underground line a water ni manam pipelines on a you pity a rain water and capture chase storage chase coach and by constructing pits dug wells lagoon check dams on small rivulets and to mark a credit a catchment areas and a water and a cougar run off on a jaru to the alant areas low small rivulets and a chinna check dams lagoon silent you know establish is good a rain water ni manan capture chase coach and by recharging the ground water direct to the pipelines ni ground level of with the ground water ni go to manam recharge chase coach and demand in flow is in a come well on a do the bar will a name on a alan to what look direct to the pipelines with the ground water nana manan recharge chase coach before adopting a rain water harvesting system the soil characteristics topography rainfall pattern and climatic condition should be understood mundu manam ee technique ni start chese mundu we can understand about the characteristics soil characteristics topography rainfall pattern and climatic conditions ila antit vaati meda avagahana ne techukoni ee system anedi manam start cheskovali adopt cheskodam ane cheyali and then traditional rainwater harvesting in india it is an olden practice in high rainfall areas to collect rainwater from rooftops into storage tanks 
సో యాక్చువల్లీ మన ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఓల్డ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కడైతే రెయిన్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా పడుతుందో అక్కడ రూఫ్ అంటే మన హౌసెస్ పైన ఉండే రూఫ్ నుంచి పైప్ లైన్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది కలెక్ట్ చేసి స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్లో నిలవేసుకోవడం అనేది చేసేవాళ్ళు ఇన్ ఫుట్ హిల్స్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ బై ఎంబ్యాంక్మెంట్ టైప్ వాటర్ స్టోరేజెస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్ సో ఇక్కడ ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ అంటే మనకి జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎక్కడైతే మనకి ఫుట్ హిల్స్ అంటే మౌంటైనియస్ రీజియన్స్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ నుంచి రెయిన్ ఫాల్ అనేది బాగా రన్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి రీజియన్స్లో ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అంటే లైక్ యాజ్ డ్యామ్స్ అక్కడ ఉండే మెటీరియల్తో డ్యామ్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాటర్ అంతా కూడా నిలవేసేవాళ్ళు రిజర్వాయర్ అనేది అండి అంటే స్టోరేజ్ అనేది చేసేవాళ్ళు అండ్ అలాగే మనకి హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్ పీపుల్ యూజ్ ద హాలో బ్యాంబూస్ యాజ్ పైప్ లైన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద వాటర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ సో అక్కడ మనకి హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్లో తీసుకున్నట్లయితే హిమాలయన్ రీజియన్స్లో ఫుట్ హిల్స్ దగ్గర హాలో బాంబూస్ హాలో బాంబూస్ని తీసుకొని పైప్ లైన్స్ లాగా మనకు ఆ వాటర్ని ఏదైతే ఆ రెయిన్ వాటర్ అనేది క్యాప్చర్ చేసి న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరిగేది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్ అండ్ దెన్ రాజస్థాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ టంకాస్ అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంక్స్ అండ్ కార్దిల్స్ అండ్ బ్యాంక్మెంట్స్ ఫర్ హార్వెస్టింగ్ రెయిన్ వాటర్ సో ఓల్డెన్ డేస్లో తీసుకున్నట్లయితే రాజస్థాన్లో మనకి టంకాస్ అనేవాళ్ళు అంటే అండర్గ్రౌండ్లో ట్యాంక్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అందులో వాటర్ని స్టోర్ చేసుకునేవాళ్ళు అండ్ కాదీన్స్ అంటే ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ అంటే లైక్ ఏ డ్యామ్ ఎక్కడైతే లార్జ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయో అక్కడ ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దే ఆర్ హార్వెస్టింగ్ రెయిన్ వాటర్ అండ్ ఇన్ అవర్ ఏన్షియన్ టైమ్ వీ హ్యావ్ యాడిక్యుయేట్ తాలాబ్స్ బవారీస్ జోహాస్ హౌస్ ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ మనకి ఏన్షియన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఎవ్రీ సిటీ విలేజ్ క్యాపిటల్ సిటీస్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ద రెయిన్ వాటర్ అండ్ ఎప్పుడైతే వాటర్ స్కేర్ సిటీ అనేది ఉంటుందో అప్పుడు ఆ వాటర్ని సప్లై చేయడం అనేది జరిగేది సో వాట్ ఎవర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఓల్డెన్ ప్రాక్టైజర్స్ మనకి ఎక్కువగా మన ఇండియాలో జరిగే ఓల్డెన్ ప్రాక్టైజర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ద మోడ్రన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎరైడ్ అండ్ సెమీ ఎరైడ్ రీజియన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జింగ్ ఈజ్ డన్ బై కన్స్ట్రక్టింగ్ షాలో పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ వీ నో దట్ ఎరైడ్ అండ్ సెమీ ఎరైడ్ రీజియన్స్ అంటే ఇది ఈ ఏరియాస్లో రెయిన్ ఫాల్ శాతం అనేది అంటే పర్సంటేజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఏరియాస్లో గ్రౌండ్ వాటర్ని రీఛార్జ్ చేయడం కోసం షాలో లెవెల్లో అంటే సమ్వాట్ డీపర్ లెవెల్లో పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ ట్యాంక్స్లో వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ చేస్తారు ఆ ట్యాంక్స్ అనేవి ఫిల్ అయిన తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్లోకి డైరెక్ట్గా ఆ పైప్ లైన్స్ని ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యే విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అండ్ అలాగే చెక్ డ్యామ్స్ చెక్ డ్యామ్స్ మేడ్ ఆఫ్ ఎనీ సూటబుల్ నేటివ్ మెటీరియల్ లైక్ బ్రష్ పోల్స్ రాక్స్ ప్లాంట్స్ లూజ్ రాక్స్ వైర్ నెట్ స్టోన్స్ అంటే అక్కడ ఉండే నేటివ్ మెటీరియల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకొని చెక్ డ్యామ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ హార్వెస్టింగ్ రన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ లార్జ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా వర్షం అనేది ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ అనేది రన్ ఆఫ్ జరుగుతుందో ఎక్కువగా ఎక్కడైతే రిసీవ్ అయ్యే ఏరియాస్ ఉంటాయో అలాంటి ఏరియాస్లో చెక్ డ్యామ్స్ని నేటివ్ మెటీరియల్స్తో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ వాటర్ని హార్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది రాజస్థాన్లో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ సో వి నో దట్ very popular scientist rajendra singh was popularly named as water ban has been doing a commendable job for harvesting rain water by building check dams in rajasthan and he was honored with the prestigious megasese award for his work so rajasthan we know that rajasthan anangane it is a arid region rainfall percentage anedi chaala takkuga untundi annual rain 50 మిల్లీమీటర్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రీజియన్లో మనకి రాజేంద్ర సింగ్ చెక్ డ్యామ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఆయన చేసిన వర్క్ గాను ఆయనకు ఒక అవార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ ప్రెస్టీజియస్ మ్యాగసేసే అవార్డ్ అండ్ దెన్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఫ్లో కెన్ బి ఇంటర్సెప్టెడ్ బై బిల్డింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్
మనం కనుక స్టోరేజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ ఆపరేషన్ లాస్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ దీనివల్ల అండర్గ్రౌండ్లో కనుక వాటర్ని స్టోరేజ్ చేసుకుంటే ఆ ఆపరేషన్ లాస్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటిది వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ వాటర్ కంటామినేషన్ అవ్వకుండా కూడా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో వాట్ ఎవర్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మోడ్రన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ దెన్ కమింగ్ టు రూఫ్ టాప్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అట్ ప్రజెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ మీద కావచ్చు అండ్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ మీద కావచ్చు రూఫ్ మీద రెయిన్ వాటర్ని హార్వెస్ట్ చేయడానికి పైప్ లైన్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ విచ్ ఈస్ ఏ లో కాస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్ ఫర్ అర్బన్ హౌసెస్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ద రెయిన్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద రూఫ్ ఈజ్ డైవర్టెడ్ టు సమ్ సర్ఫేస్ ట్యాంక్ ఆర్ పిట్ through a delivery system which can be later used for several purpose we know that manaki urban houses lo kavachu buildings lo kavachu man construction jarige tappude ippudu percolation pits anevi establish chestaru alage surface tanks anevi establish chestaru so direct ga roof nunchi pipelines dwara water anevi harvest avutundi so ee tanks and pits dwara storage anevi manam chesukochu also it can be used to recharge underground aquifers by diverting the stored water to some abandoned dug wells or by using a hand pump so manu not only surface tanks pits lone kaadu ground water ni kuda manu ee rain water ni harvest cheskoni divert chesi ground water ni kuda recharge cheskochu and alage just look at this image so ikkada general ga manaku telisinde సో ఒక హౌస్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రిస్పిటేషన్ అంటే రెయిన్ ఫాల్ అనేది జరిగినప్పుడు సో రెయిన్ ఫాల్ అనేది రూఫ్ మీద పడుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా సో ఎక్కడైతే పడుతుందో ఇక్కడ నుంచి మనకి పైప్ లైన్స్ డ్రైన్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ పైప్ లైన్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో మనకి రీఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అనేది మనకి రీఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఏవైనా డగ్ వెల్స్ అంటే బావుల్ లాంటివి ఏదైనా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ వెల్స్లోకి పైప్ లైన్స్ని ఇంకార్పొరేట్ చేస్తారు ఇంకార్పొరేట్ చేసినప్పుడు ఈ వెల్స్ అనేవి కూడా మనకి రీఛార్జ్ అవుతాయి అండ్ త్రూ దీని ద్వారా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండే వాటర్ అనేది కూడా యాక్విఫర్స్ అనేవి కూడా రీఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ దెన్ ఆల్ ద ఎబో టెక్నిక్స్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఆర్ లో కాస్ట్ మెథడ్స్ విత్ లిటిల్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అన్ని టెక్నిక్స్ కూడా రెయిన్ వాటర్ని క్యాప్చర్ చేసేవి అన్నీ కూడా లో కాస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ వాటికి మెయింటెనెన్స్ కూడా అంత ఖర్చు ఏమి అవ్వదు అండ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ రీఛార్జింగ్ ద యాక్విఫర్స్ ఇంప్రూవ్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ బై డైల్యూషన్ ఇంప్రూవ్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అండ్ రెడ్యూస్ సాయిల్ ఎరోజన్ బై మినిమం బై మినిమైజింగ్ రన్ ఆఫ్ వాటర్ సో మనకి దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రౌండ్ వాటర్ని మనం రీఛార్జ్ చేయగలుగుతాము అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేట్ అవ్వకుండా క్వాలిటీ అనేది మెయింటైన్ అయ్యి మెయింటైన్ అయ్యేట్టు చూడగలుగుతాము అండ్ వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ ద సాయిల్ మాయిశ్చర్ అండ్ రెడ్యూస్ ద సాయిల్ ఎరోజన్ మనకి రన్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ జరగకుండా రెయిన్ వాటర్ని ఎక్కడికక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకున్నట్లయితే సాయిల్ అనేది ఎరోడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది so that is also one of the advantages of rainwater harvesting so this is about rainwater harvesting thank you i hope you understand this class if you want to see more videos in my channel subscribe to my channel thank you